ভাইরাস হলো এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জৈব কণা বা অনুজীব যারা জীবিত কোষের ভিতরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এরা অতি আনুবীক্ষণিক এবং অকোষীয় কিছু ভাইরাস ভ্যাকটেরিয়ার মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে এদেরকে ব্যাকটেরিয় ফাস বলা হয় ভাইরাস শব্দটি লেতিন থেকে নেয়া এর অর্থ হলো বিষ আদিকালে রোগ সৃষ্টিকারী যে কোনো বিষাক্ত পদার্থকে ভাইরাস বলা হতো বর্তমানকালে ভাইরাস বলতে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র আনুবীক্ষণিক অকোষীয় রোগ সৃষ্টিকারী বস্তুকে বোঝায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর বহু রোগ সৃষ্টির কারণ হলো এই ভাইরাস ভাইরাসকে জীবাণু না বলে বস্তু বলা হয় কারণ এর দেহ ডিএনএ আর এনএ ও নিউক্লিক এসিড দিয়ে গঠিত তাই ভাইরাস অকুশীয় যেখানে কোনো সজীব জৈব উপকরণ থাকবে সেখানে ভাইরাস থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ভাইরাস প্রকৃতিতে জ্বর পদার্থের ন্যায় স্থবির অবস্থায় থাকে এদের সংস্পর্শে কোনো সজীব কোষ এলে এদের ভিতরে উদ্দীপনা সঞ্চার হয় এরা প্রথমে দেখে যে সজীব জীবকোষ্ঠী তার উপযুক্ত কিনা যদি এই জীবকোষ্ঠীকে ভাইরাস কণা উপযুক্ত বলে মনে করে তাহলে ভাইরাস তার বাইরের ক্যাপাসিটিকে উন্মুক্ত করে সজীব জীবকোষের কোষ প্রাচীরের ভিতর দিয়ে নিজের ডিএনএ আর আর এনএ প্রবেশ করিয়ে দেয় এরপর ওই ডিএনএ আর আর এনএ দ্রুত নিজেকে বিভাজিত করে অসংখ্য ডিএনএ আর আর এনএ তৈরি করে পরে প্রতিটি ডিএনএ আর আর এনএ কে ঘিরে প্রোটিন অণুর প্রাচীর গড়ে তুলে ক্যাপাসিট তৈরি করে ফলে আক্রান্ত জীবকোষের ভিতর অসংখ্য ভাইরাসের সৃষ্টি হয় এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি ভাইরাসের কণা পার্শ্ববর্তী কোষগুলোকে আক্রমণ করে এবং ওই কোষগুলোতে পুনরায় অসংখ্য ভাইরাস কণা সৃষ্টি করে এভাবে ভাইরাস তার ক্রমাগত বংশ বৃদ্ধি করে চলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইরাস জীবিত নাকি মৃত অন্যান্য উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মতে এদের জীবন প্রক্রিয়া শুরু হয় এরা সাধারণত উদ্ভিদ এবং প্রাণী কোষে বসবাস করে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা আছে এক গবেষণায় দেখা যায় ভাইরাস নির্দিষ্ট বংশধারা বজায় রেখে জন্মাতে পারে এদের দেহ নিউক্লিক ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত এদের ডিএনএ আছে এটা শুধুই জীব দেহে থাকে সেক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে ভাইরাস জীবিত এদের দেহে মিউটেশন ঘটে তবে ভাইরাসের দেহে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা থেকে মনে হতে পারে ভাইরাস মৃত যেমন ভাইরাস অকুশীয় এবং এদের দেহে কোনো কোষ প্রাচীর নেই এছাড়া ভাইরাসের দেহে সাইটোপ্লাজম থাকে না এসব থেকে মনে হতে পারে ভাইরাস মৃত ভাইরাসের দেহে দুই রকম বৈশিষ্ট্য থাকলেও ভাইরাস জীবিত নাকি মৃত এই প্রশ্নের উত্তরে একমত হতে পারেনি বিজ্ঞানীরা এক গবেষণা দেখা যায় ভাইরাসের দেহে কোনো জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পাদিত হয় না কাজে এটাকে মৃত বলা যায় কিন্তু সকল জীবিত প্রাণীর মতো ভাইরাস প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে সেই হিসেবে এটি জীবিত এমন বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে ভাইরাস জীবিত না মৃত সে প্রশ্নের সঠিক সমাধান এখনও হয়নি তবে ভাইরাসের জীব ও জ্বর উভয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ভাইরাস যখন কোনো মানুষের দেহে আক্রমণ করে আক্রান্ত কোষ থেকে ভাইরাস অপসারণ করা বা হত্যা করাটা খুবই কঠিন মূলত আক্রান্ত ভাইরাস কখনই আর কর্মক্ষম হয়ে ওঠে না তবে নতুন কোনো কোষ যাতে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মূলত টিকা প্রদান পদ্ধতিতে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব অনেকেই মনে করেন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার দ্বারা ভাইরাস আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করা থাকে ভাইরাস নয় ভাইরাসের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করতে হয় যেমন গুটি বসন্ত পোলিও ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্ট টিকা গ্রহণ করতে হয় ক্যান্সার আর এইডস উৎপাদক ভাইরাসের প্রতিষেধক এখনও গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে করোনা ভাইরাস থেকে তো রক্ষা পেতে পুরো বিশ্ব এক যুগে মাঠে নেমে পড়েছে তাহলে এবার চলুন জানি ভয়ঙ্কর কিছু ভাইরাসের নাম ইবোলা ডিজিজ এক্স লাসা জিকা ভাইরাস রিফ ভ্যালি ফিভার মার্স সার্স মারবুক ভাইরাস সিসিএইচ অ্যাপ হ্যানিপেভিরাল রোগ নিপা ভাইরাস এইডস গুটি বসন্ত ডেঙ্গু ইনফ্লুয়েঞ্জা পোলিও এবং বর্তমানে পুরো বিশ্ব কাঁপানো করোনা তাই করোনা থেকে রক্ষা পেতে ঔষধ নয় বরং আপনাকে ব্যক্তিগত সুরক্ষার দায়িত্ব নিজেকে নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে সতর্ক থাকুন পরিষ্কার থাকুন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং সর্বদা হাত ধোয়া এবং শরীরকে জীবাণুমুক্ত রাখার মাধ্যমে করোনা থেকে মুক্তি মিলতে পারে চলুন আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি এই পৃথিবী থেকে যেন খুব দ্রুতই বিদায় নেয় করোনা নামক মহামারী এই ভাইরাসটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক দিবেন আর যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন